வணக்கம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறது வந்து ரொட்டி ரொட்டி வந்து எவ்வளோ லேட் ஃப்ளஃபி சாஃப்டாக செய்யலாம்ன்றது தான் சொல்லித்தர போகிறேன் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து மூன்று கப்மா ஒன் டே கா கப் ரூம் டெம்பரேச்சர் தண்ணி கொஞ்சம் உருக்கின பட்டர் ஒலிவ் ஆயில் உப்பு சீனி மற்றது வந்து ஈஸ்ட் இனி வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்து அதில் வந்து மூன்று கப் மாவை போட்டு அதோட சேர்த்து தே உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மூன்று பிஞ்ச் சீனி சேர்த்து அதோட மூன்று பிஞ்ச் ஈஸ்ட் சேர்க்கணும் இது எல்லாம் சேர்த்து முடிஞ்ச பிறகு இதை வந்து நல்லா கலந்து விடணும் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து திணைய போகிறேன் நான் வந்து எல்லா தண்ணியும் விட்டு பிணைஞ்ச பிறகு வந்து அது வந்து ஒட்டுற தன்மை இருக்கு ஒற்ற தன்மை இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அதை வடிவாக பிணைஞ்சு எடுத்தீங்களா நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மா வந்து பதம் வரும் இனி வந்து நான் குளைச்சி வச்ச மாவை வந்து ஒரு எண்ணெய் பூசின பாத்திரத்துக்கு வந்து மாற்றி வச்சுட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசி போட்டு அந்த பாத்திரத்தை வந்து மூடி வைக்க போகிறேன் கடைசி வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷமாவது மூடி வைக்க போகிறேன் அப்போ தான் மா வந்து சாஃப்டாக வரும் இப்போ மா வந்து முப்பது நிமிஷம் ஆயிட்டுது ஊற வச்சு இனி வந்து நான் இதை மூன்று உருண்டையாக பிடிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவு சைஸுக்கு உருண்டை பிடிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ பிடிச்ச உருண்டையை வந்து பட்டர் பூசின பிளேட்டில் வைக்க போகிறேன் பட்டர் பூசின பிளேட் வந்து ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னதுக்காக வேண்டாம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ நான் வந்து எல்லா உருண்டையும் செய்து முடிச்சிட்டேன் இனி வந்து பட்டர் எடுத்து பட்டருக்குள்ள ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஒலிவன் ஆயில் விட்டு அதை நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுட்டு கலந்து வச்சுருக்கிற பட்டரையும் ஒலிவன் ஆயிலையும் ஒரு கிளீன் சர்ஃபேஸில் கொஞ்சமாக பூசணும் இது வந்து பூசி முடித்த பிறகு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மாற்றுவோணும் ஒரு துண்டு மாவு எடுத்து அதை வந்து ஃப்ளாட் நாக்கணும் நான் வந்து கை ஜூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறேன் நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி நான் வந்து கை ஜூஸ் பண்ணி செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரொட்டி உருட்டுறதுக்கு ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கண்டா நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் வந்து கையால் செய்கிறது வந்து ஈஸி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ இப்போ வந்து மாவை வந்து ஃப்ளாட்டன் பண்ணிட்டேன் ஃப்ளாட்டன் பண்ணின பிறகு பட்டரை மேலே வந்து ஃபுல்லாக பூசிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மாவை தூவி அதை வந்து ரெண்டாக மடிக்க போகிறேன் நான் இதே ப்ராசஸ்ஸை வந்து திருப்பி திருப்பி செய்ய போகிறேன் நான் இதை வந்து ஒரு நாலு தடவை மேக்ஸிமம் அஞ்சு தடவை செய்திருப்பேன் இதை வந்து நீ மடித்து இனி உள்பக்கத்தால் மடித்து மடித்து ஒரு ரவுண்ட் போல் ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி மிச்ச எல்லாத்தையும் செய்யணும் இப்போ வந்து நான் மூன்று உருண்டையும் செய்து முடிச்சிட்டேன் இனி வந்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் வந்து குளிச்சு வச்சுக்கிற மாவை போட்டு கையால் அமர்த்தி ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும் இதுக்கு வந்து இனி என்ன ஜூஸ் பண்ண தேவை இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே இதில் பட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறபடியால் இதை வந்து ஒரே சைடு அவிய விடக்கூடாது தனியை ரெண்டு சைடும் மாற்றி மாற்றி போடணும் இதுக்கு வந்து என்ன ஆட் பண்ண தேவையில்லை நாங்கள் ஏற்கனவே பட்டர் இதில் பூசி இருக்கிறபடியால் இதை வந்து இனி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக மட்டும் பொறிச்சிருக்க போகிறேன் முதலாவது ஸ்டெப் வந்து நான் உங்களுக்கு பேனில் ஹாட்டி தந்தேன் இனி வந்து ஓவனில் இதை என்னென்று வைக்கிறேன்றது ஹாட்டிக்க போகிறேன் ஓவனில் செய்கிறதும் சைம் ப்ராசஸ் பேன்லேயே வச்சு அதை வந்து தட்டி மூன்று நிமிஷம் ஒரு சைட் வேக வச்ச பிறகு அதை வந்து பேக்கிங் ட்ரையில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணின ஓவனில் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருநூறு டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணி எடுக்கணும் மூன்று ரொட்டியும் செய்து முடித்தாச்சு இது வந்து ஓவனில் செய்தது மிச்சரெண்டும் பேனில் செய்த நான் 
இப்போ நான் வந்து காட்டுறது பேனில் செய்த ரொட்டி உள்ளுக்கு வந்து நிறைய லேயர்ஸோட சாஃப்டான ஒரு ரொட்டி இதை வந்து ஒருக்காவது செய்து பாருங்கோ ஓவனில் செய்த ரொட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் மேலே வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் நான் வந்து பேன்லேயும் செய்திருக்கிறேன் ஓவன்லேயும் செய்திருக்கிறேன் ரொட்டி இது வந்து நீங்கள் செய்து பார்த்து எனக்கு கீழே கொமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கோ இந்த ரொட்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்